顾参谋，你去北门了解一下情况，把我的警卫连全都带过去吧。陪了我这么久，算尽到了职责了。军座去睡会儿吧，舅舅，日本人来过家里。怎么回事？昨天小黑来了，是为了逼你吧？去日本人的维持会做事。小黑当了汉奸。他被逼得没办法，刚走，去省政府开什么成立大会？我去接爸回来。小满，小满，你回来！小马舅，舅，让他去吧。杨坚居老先生，你先发言。不不，我来，我来诸位长官，诸位贤达，这种大场面本来没有鄙人说话的机会，可是最近家里承蒙野岛先生百般照顾，胡某感激涕零啊！野岛先生对中国文化颇有兴趣，为表谢意，在这里。我清创一段折子，是老旦腔，唱的不好，博大家一笑。献丑，献丑
子，你有什么话跟妈说，妈听着呢。小妈，小小，他们好着呢，好着呢，你放心。秀秀啊，你到南门去把你哥哥叫回来，送你过马一程。你带着毛毛一起去，你们两个人在一起，也好有个照应。
告军座，敌方炮火猛烈，我军阵地多数被摧毁，伤员激增。可是我参谋，我们昨天和日本已经协定，今日十二时，双方同时停火。要停战了！我军杰出武装，日军保证我方的官兵生命安全，提供粮食、药品，并立即为我伤员治疗。军座，您这是……你没有听错。走出这一步，不是我们对不起党国。是党国对不起我们。死者已矣。走上这条路，对日军活着的弟兄，今后将更为艰难。请命。将军，我来带你们回湘潭老家。大嫂就这么吵吵闹闹的，什么事儿啊？都回来了，石奶奶他们一家都回来了。长沙那么乱，我就知道他们待不久。大爷爷，怎么了？您还是去看看吧。还有呢。山头已经安排好了，陈县之日，营救的人已经到达衡阳城外。他们为什么不早派人去？其实委员长下了三次命令，是其他的人执行不利。不利，你说得出口？他们玩的什么把戏？我还不清楚。
先离开这里。这个衣服啊，是我老头子的，你们俩把这个换上吧。多谢了。来，再喝点电报，父亲，营救行动失败。什么？我们的行动组损失惨重，已经退回山里休整。我会根据情报、俘虏还有阵亡名单里没有弟弟的名字。先去郴州吧。刚才老人说，我们的鲤鱼塘老军长在郴州收容衡阳溃军，这里面会动员所有百姓一路接应。去郴州，咱不会吵啥了。哎，您那有没有第十军的最新消息啊？好，好，好，有消息一定第一时间告诉我。哎，谢谢。大姐，你们知道衡阳的事儿了吗？你们知道？你们知道为什么要瞒着我呢？清明那边现在有消息了吗？没有。我去找他。想想，从重庆到长沙，千里迢迢，路途凶险。你说你要在路上出了什么事儿，等我弟弟回来，我们怎么跟他交代啊？啊！年轻有您和父亲照顾着，我放心啊。你回去有什么用？是，是倒没有。可是我，就是想离他近一点。我就是想离他近一点，大姐。
德国长得像是吧？这好啊，我我知道好，让我看看、啊。你会用吗？你，枪还我！别动！枪还我！枪哪儿来的呀？怎么回事？好，大哥，发生一陌生人，还有枪。别跑，站，走。老实点。我见过这把枪。当初我去你们家要账的时候，你奶奶和你妹妹堵在门口不让我进去，你就是用这把枪指着我。行了，别哭哭啼啼的。你看看我外边这帮兄弟们。谁家没死过几个人？就像我大哥汪长水，跟日本鬼子打游击的时候也死了。兄弟，你要是真的不甘心，真的想给你家人报仇的话，你就跟着我。我这里要人有人，要枪有枪。咱们一起打鬼子！你好福气啊，祥祥，算是我看人长大的，她漂亮，我嫂子祥军，她也漂亮。小子合不拢嘴，我大哥，小弟，小弟，小弟，你怎么样？你先别说话，有点力气，我去给你打点水来。你直接去郴州方向，我去蓝田，其他的事我都安排好。大姐，多多保重。放心。走吧。嗯，上车。放心，我
我弟弟吉恩自有天相，会平安无事的。开车。是高先生吗？啊，我是。我叫胡香香，我是从重庆过来找人的，他们安排我住在这儿。胡香香，你是长沙来的小妹子。您认识我吗？我我我是顾参谋长手下的后勤兵啊！你忘了，当年你藏在我们卡车上，出城找你弟弟，不，后来我们一块还遇到鬼子呢。老高是不是？对对对，老高。当年就是你跟另外一个小伙子把我捆起来的，是不是？对对对对对，快快快快进，快进！不是你啊！他们就说是有位姓顾的太太要来，没想到就是你。哎呀，你到底还是嫁给顾长官了。那当年我就说了，你们俩那是真叫般配。那你现在不当兵了吗？哎呀，早都不当了，现在就在这儿做饭，挺好的。也算是干回老本行了。之前跟你在一块儿的小伙子，现在干嘛去了？哦，你是说小毕啊？他死在衡阳了。前几天他老母亲刚从衡阳把他尸骨接回来，我都没敢去，见不得那种场面。啊，嗯，顾长官一定会回来的，你就安安心心在这儿待着。哎，有李老军长在，第十军的兄弟们想回来的。回来的，先进吧，来。天空染成了。身后燃烧着战火，该怒放的青春，回到精彩就。